Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću praviti jednu posnu bez pesmu pitu sa prazi lukom i sa šampinjonima. Pa ostanite da vidite u produžetku videa kako ću ja to pripremiti. U posudi imam 700 grama brašna. Stavit ću ovako dve manje ravne kašičice soli i najobičnijom vodom s obne temperature zamesite testo srednje čvrstine ili nešto malo mekše. Za mešeno testo sa 350 do 400 ml vode, zavisi od kvaliteta brašna, premesite malo na pobrašnjenoj površini da testo ne bi imao u sebi grudvice, Ovako lepo izrađeno testo podelit ćete na šest delova. Oblikujte testo. Uzit ćete jedan plato, stavite brašno, poređite jufkice, stavite brašno preko, testo pokrite folijom i ostavite testo da stoji jedno pola sata. Zatim ću pripremiti fijel. Krenut ću prvo sa prženjem luka. Luk ću pržiti u ovoj koralovoj kaseroli. Za nju vam ne treba puno ulja. A da biste imali ovakvu posudu možete je poručiti na Fagorovom sajtu. A koristići moj kupon kod Valentina1 ostvarit ćete popust od 15%. Ja ovdje imam pola kilograma prazi luka i uz to sam dodala kombinaciju mladi crni luk i jedno 150 do 200 grama. Ako ste ljubitelj ljutog, možete narezati jednu svežu potičicu. I dodajte u posudu da se zajedno prži sa lukom. Ovo što će vam još biti potrebno su šampinjoni. Izrezat ćete jedno 600 do 700 grama šampinjone na listove. Zatim ću u napola propržani luk dodati šampinjone. Stavite za trenutak ovako poklopac da bi se brže spustile. I onda ćete ih pržiti dok višak tečnosti ne izađe iz šampinjona. Nakon što se ispržilo, dodat ćete začine. Začine dodajete po svom ukusu. Dodat ću so, biber i ovako šareni biber zajedno sa ljutom paprikom. Zatim ćete preručiti u jednu činiju da bi se brže fil ohladio. Zatim ćete uzeti jedno testo i na pobrašnjenoj površini razvucite koru koliko možete veliko. Nakon što ste razvukli koru, koliko god ste mogli, izrežite ovako na više krakova. Možete je prvo i premazati, a posle izrezati kako god želite. Ovdje sam otopila posan margarin, 150 grama i 150 ml ulja sam dodala. Nakon što premažete, jednostavno sklapajte prema sredini. Radite to unakrsno. Sklonit ćete ovu koricu sa strane. Zatim ćete ponovo na pobrašnjenoj površini razvući drugu koru. Nakon što razvučete drugu koru, premažite je, kao i prvu. Onu prvu koju ste sklopili, 
stavite u središnji deo, okolo nje izrežite, preklopite preko. Nakon što ste ovako pripremili dve korice u jednu, na isti način ćete i od ostale četiri jufke pripremiti još dve korice. Nakon što ste pripremili tri jufkice od po dve korice, uzišite onu prvu, na pobrašnjenoj površini okladnjom i stanite i razvucite ili prvu golonu ili okrugnu koru, sve zavisi u čemu ćete peći. Ja ću peći u prvu golonu plehu, zato mi treba prvu golona kore. Rerno uključite da se zagreje na 220 stepeni. Pleh ćete podmaziti ovako postim margarinom ili uljem. I prebacite je u pleh. Zatim ćete polovinu fila koji se je prohladio da nanesete na celu površinu kore. I lepo ćete je rasporediti da ima svuda. Zatim ćete isto na pobrašnjenoj površini stanjiti drugu koru. Istu veličinu pleha. Zatim ćete je prebaciti preko. Nanesite drugu polovinu fila. Nakon što sam i treću koru razbukla, fila sam rasporedila kao što vidite, onda ćete sasvim lagano prekriti ovaj fil. E sad krajeve možete malo uhvatiti ovako od donje korice, pa možete ih malo preklopiti, ja se nadam da ćete vidjeti ovako. Zatim ćete preko premazati masnoćom koju ste koristili, ako ste koristili postni margarin i ulje, time ćete premazati, ako ste koristili puter i ulje, onda ćete premazati puterom i ulje. Zatim ćete uzeti jedan nož i samo ćete zarezati gornju koru. Znači ne do kraja, nego samo gornju koru. Ako ste ovako pripremili, ako vam se rerna zagrejala, ubacite na 220 stepeni 10 minuta, a nakon toga smanjite temperaturu na 180 stepeni i pečite još jedno 20 minuta da bi se ova pita baš onako lepo ispekla i bude reš pečena. Nakon ravno 30 minuta moja pita je gotova. Pogledajte kako ona izgleda. Sva je hrska. Pogledajte. Vidite kako se ona roni. Sva šuška. Nije teško pripremiti. Pogledajte, dragi prijatelji. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti. Vidite. Vidite kako se to roni. Vidite. Zaista fantastično. Prepuno fila. Za one koji više vole fil nego i same korice. Pogledajte kako je to lisnuto. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti svoje porodici. Za one koje poste, ovo je zaista jedan predivan zaolaj. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mojeg kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. To tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko čao i prijatno.